सेवाकृति पर्यता है श्रीराग सरस्वती तस्म वेदात गुणवे भूयो भूयो नमो नम शुद्ध विज्ञान घन स्वूप विज्ञान विषाणन बद्धदीक्ष दयानिधि देहभृता शरण्यम देव हजग्रीवहम प्रपत्ये कलये सतत करुणा जलधि करुणा विषय कमलाधिपते कलिवैदिशोरसिक कविता हर्किकेसरी सूरी गुरु स्वामी जयशिकन संगल सूर्योदय मूंव अंकम इम अनुभविकोम मूंव अंक रगन द्वेषण उड़ल उड़ नाम कमान विरास पिछड़ी अलप अस्थिर आनंद यदि रागिता आनंद स्थिर काम से विरक्ति कस्य कीदृशी अरासम बहुमत निरध्यक्षता बहुगुण निधि विचार मोक्ष परम पुरुषार्थम चल रो मोक्ष 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 तुम्हें नाक नाम निकल 
ஏதோ கால விசேஷத்தினால அவனுடைய கர்மாவினால அவனுடைய பணங்கள்லாம் போயிடுறது மீண்டும் தான் இழந்த சம்பத் பணத்தை அடைஞ்சனாக்க பழைய நிலையே அடைய அந்த பழைய நிலையை அடையிறது இருக்க இதுதான் மோட்சம் சில பேர் சொல்றாங்க ஸ்வரூப வாப்தி தான் மோட்சம்னு சொன்னவாங்க அதை நம்ம பரிசோதனம் பண்ணி பார்க்கலாம் இதனால என்ன ஏற்படுறது ஒரு வஸ்துவை இழந்துட்டாங்க இழக்கிறதுனு கஷ்டம் வருது அந்த கஷ்டம் போயிடுறதுன்னு அர்த்தம் புதுசா சுகம் அதா தெரியல இப்ப அந்த துக்காபாவம் தான் மோட்சம்னு ஏற்படுறது அப்போ தன்னை அடையறதுன்றது இருக்கு அது ஏற்கனவே இருக்கிறது நான் இருக்கிறது தானே இது புதுசான இது அப்போ இதுக்காக ஒரு பிரயத்தனம் பண்ணமா ஒரு பிரயத்தனமும் பண்ணவா நான் இப்போ மோட்சம்னு ஒண்ணு சொல்லிட்டு மோட்சத்துக்காக பிரயத்தனங்கள் தியானம் பண்றது சரணாகத்தி பண்றது இப்படி எல்லாம் காரியம் பண்றதெல்லாம் இது என்னத்துக்கோசம் பண்றது இது ரெண்டுமே ஏற்கனவே இருக்கிறது தானே இது இன்னும் ஒரு கேள்வி வரும் இல்லை இல்லை இப்ப நான் என்ன சொல்றதுனாக்க இந்த பிரயத்தனம் எதுக்காக பிரயத்தனம்னாக்க ஏற்கனவே இருக்கிறத அடையறதுக்காக பிரயத்தனம் இல்லை பந்த நிவர்த்தி இந்த கர்மாவினால சம்சாரத்துல கட்டுண்டு இருந்துட்டு இருக்கோம் இந்த பந்த நிவர்த்திக்கு தான் நாம பிரயத்தனம் படுறோம் ஆகையில அதுதான் சொல்றோம் அப்படின்னா சரி எது பந்த நிவர்த்தி என்ன கேக்குற இப்போ இப்போ பந்த நிவர்த்தி சுகமாயிடுமா கேக்குற பந்த நிவர்த்தி சுகமாகுமா அப்படின்னா பந்த நிவர்த்தி எப்படி சுகமாக ஆகும் தன்னுடைய இயல்பான நிலையை தானே அடையுமே தவிர வேற எதுவும் கிடையாது இன்னொரு விஷயமும் முக்தி அப்படின்னு சொன்னதானாக்க தன்னைத்தானே அனுபவிக்கிறது போய் ஒரு தன்னுடைய இயல்பான நிலையை அடையிறது போய் மோட்சம்னு சொல்ல முடியாது முக்தின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு அனுபவம்னு வருதுன்னாக்க மோட்சமாய் ஒரு அனுபவம் விசேஷ அனுபவம் அளிக்கணும்னா இன்னொரு வஸ்துவ அனுபவிச்சாதான் அது மோட்சம்னு சொல்ல முடியும் சுவசாபாப்தி சுகமிதி மிருஷா சுகம்னு சொல்றது இருக்க அதுவே பொய் தன்னுடைய இயல்பான நிலையை அடையிறதுன்றது இருக்க அதுதான் மோட்சம்னு சொல்றது இருக்க அதுவே பொய் ஸ்வேதரசிய அனுபவ அனுபவத்தவ் காமாத்து கைவ கட்டத்தை மோட்சனாமா புமர்த்தகா இப்ப மோட்சம்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்க ஒரு சுகம்னு சொன்னோம்னாக்க அந்த சுகானுபவம்ன்றது தன்னைத்தானே இருக்கிற இடத்துலயே அப்படியே இருந்தா இது அனுபவம் ஆயிடுமான் ஒரு விசேஷத்தை அனுபவிக்கிறது தான் சுகம்னு சொல்லி சொல்றது நாம பாக்குறோம் இந்த ஊர்ல இருந்துட்டு இருக்கோம் இந்த ஊர்ல குளிரா இருக்கு இந்த குளிரா இருக்கிறதுனால இந்த குளிர அனுபவிக்கிறோம் குளிர் துக்கமாக இருந்துட்டு இருக்கு துக்கத்தை கொடுக்கறதா இருந்துட்டு இருக்கு இந்த குளிருன்றது இந்த குளிர் இல்லாத குளிர் இல்லாத ஒரு பிரதேசத்துக்கு போறோம் அந்த பிரதேசத்துக்கு போனோம்னா அங்க இருக்கிற அனுபவம் என்ன அனுபவம் அப்படின்னா சீத்தமான அதாவது சீத சம சீதோஷ்ணமான ஒரு வாதாவரணம் அதுதான் அனுபவம் இப்ப நாம அனுபவிக்கிறது என்ன நம்மள நாம அனுபவிக்கல அங்க இருக்கிற வாதாவரணத்தை அனுபவிக்கிறோம் இங்க நாம இருக்கோம் இங்க இருக்கிறது வரைக்கும் ஒரு அர்த்த சம்பாத்தியம் பண சம்பாத்தியம் இந்த ஊர்ல குறைவா இருக்கு இன்னொரு ஊருக்கு போறோம் அந்த ஊருக்கு போனோம்னாக்க விசேஷமான அர்த்த சம்பாதனம்ன்றது பண சம்பாதனம்ன்றது இருக்கு நமக்கு அதனால விசேஷமான சில சௌகரியங்கள்லாம் நமக்கு ஏற்படுறது அப்ப நம்ம தவிர மீதி வஸ்துக்களை நாம அனுபவிக்கிறது இருக்க அதுதான சுகம்னு சொல்லி சொல்லணும் சுக சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம் நம்மள நாமே அனுபவிச்சுக்கிறதுன்னா சாக்கடையில உட்காந்தா கூட நம்மள நம்மளே அனுபவிச்சுட்டு இருக்கலாம் இப்ப அதுக்கு சுகம்னு ஒரு பேர் சொல்ல முடியுமா ஆகையால சுகம்னாக்க சொசரூப அவிர்பாவும் சுகம்னு சொல்றது இருக்க இவ சொல்ற பட்சம் எதுவுமே வராது சொசரூப அவிர்பாவம் தான் மோட்சம் மோட்சம் தான் பரம சுகம் என்றெல்லாம் இவ சொல்றாள இந்த பட்சம்ன்றது 
எந்த விதத்துலையும் ஏற்புடையதே இல்லை நமக்கு கூட நாம் சொல்கிறோம் நாம் நம்ம வேதாந்திகள் பட்சத்தில் நாம் என்ன சொல்கிறோம்னு கேட்டோம்னா நம்மள மணிவரை இவசௌரேகே நித்ய நித்திய ஹிரத்யோபவிந்தன் கலுஷமதிகி அவிந்தன் மனு மணிவரை இவசைகி நித்திய ஹிருத்யோ நித்திய ஹிருத்ய பெருமாளுடைய திருமார்பில் கௌஸ்துபம் மாதிரி கௌஸ்துபம் எப்படி எப்பவுமே எம்பெருமானுடைய திருமார்பில் இருந்துருக்கோ அதே மாதிரி நாம்பளும் ஹிருத்ய நித்திய ஹிருத்யோபி ஜீவகா எப்பவுமே எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணத்துக்கு ஏற்றதாக இருந்த பொழுதிலும் நித்திய ஹிருத்யோபி ஜீவகா கலுஷமதிகி அவிந்தன் கிங்கர துவாதிராஜ்யம் நம்மளாம் நம்மளுடைய கலக்கமான புத்தினால இது கர்மாவினால தன்னுடைய கிங்கரத்வாதிராஜ்யம் பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் செய்யக்கூடியதாக இருந்திருக்கிற ஆதிராஜ்யத்தை அடையாமல் நாம் இருந்திருக்கோம் இந்த சம்சாரத்தில் வாழ்ந்துருக்கோம் சொல்லி சொன்னோம் இப்ப இந்த சம்சார நிவர்த்தி ஏற்பட்டதுனாக்க நமக்கு இயல்பாக இருந்திருக்கிற கைங்கரிய சாம்ராஜ்யம் நமக்கு கிடைக்க போறது நாம பெருமாளிடத்துல நாம கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்க போறோம் இதுதான் நம்மளுடைய சித்தாந்தம் இப்ப நம்ம சித்தாந்த பிரகாரம் பார்த்தாலும் கூட மோட்சம்னா என்ன நமக்கு இயல்பாக ஏற்பட்டதை நாம அனுபவிக்கிறது இருக்கு அதுதான் மோட்சம் சொல்றோம் இப்போ இயல்பாக இருக்கிறதுக்கு தனியாக ஒரு பிரயத்தனம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை தானே இருக்கு அந்த மோட்சத்துக்கு இல்லை இல்லை இந்த சம்சார நிவர்த்தி பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னேன் எனக்க அப்போ அந்த நிவர்த்தி வருதுன்னாக்க அந்த நிவர்த்தி வந்ததுன்னாக்க ஒரு சுக விசேஷம் தானே ஓடும் அந்த சுக துக்க விசேஷம் போய் சுக விசேஷம் வரத்துக்கு தான் நிவர்த்தி ஏற்படணும் சுக விசேஷம்னாக்க தன்னுடைய இயல்பான நிலையை தானே அனுபவிக்கிறது போய் ஒரு சுக விசேஷம் இல்லை இன்னொரு வஸ்து அனுபவிக்கிறது தான் சுக விசேஷம் ஆகையால மோட்சம்ன்றது சசுரூபாவிர்பாவும் மோட்சம்ன்றது சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் சரி அப்போ நீ சொல்ற பிரகாரம் நம்மளை பார்த்து சொல்றான் நமக்கு மோட்ச திசையில நமக்கு என்ன வரும் அதுக்கு சொல்ற செக்ஷக்ரீடன் ரொம்பமானதா ஸ்ரீபிருவா யானையிருவா என்பதாக சொல்ற சீவைக்கும் சத்துக்கு போனோமானாக்க சங்கர் நாம ஓடிண்டும் விளையாடிண்டும் எத்தனையோ பெண்களுடைய நாம எந்தெந்த யானங்கள் வாகனங்கள் மூலமோ அந்த வாகனங்கள்லாம் போயிருந்தோம் இப்படி எல்லாம் நாம இருக்கோம்னு சொல்லி சொல்ற ஒரு ஜீவன் மோட்சத்தை அடைஞ்சதுன்னாக்க அப்போ மோட்ச சுகம்ன்றது என்னன்னா பெண்களோடு விளையாடுறதோ அல்லது உண்டான பெரிய யானங்கள்ல குதிரையில தேர்ல அதுல இதுல வாகனங்கள்ல போயிட்டு இருக்கிறதோ இதெல்லாம் தான் சுகம்னு மோட்ச சுகம்னு ஏற்படுறது அப்ப நம்மளை தவிர வேற சில வஸ்துக்களை அனுபவிக்கிறது தான் மோட்ச சுகம்னு ஏற்படுறது அப்ப அதுல முக்கியமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது என்னது அப்படின்னா அந்த புருஷாந்தர அனுபவகம் அது வந்து அனுபவிக்கிறது மோட்சம் இல்லைன்னு ஏற்பட்டு போச்சு நம்ம தவிர வேற ஒரு வஸ்துவை அனுபவிக்கிறது தான் மோட்சம்னு சொல்றோம் நம்ம தவிர வேற ஒரு வஸ்துவாக இருந்துட்டு இருக்கிறது எம்பெருமான் அந்த எம்பெருமான நாம அனுபவிக்கிறோம் அதுதான் மோட்சம்னு நாம சொல்றோம் நம்மளை பார்த்து கேட்கிறான் உலகத்தர அனுபவம்ன்றது என்னது அது எம்பெருமான அனுபவிக்கிறதுன்னா அது என்ன சுகமா அவனுக்கு சேவை செய்யறது சேவை செய்யறது தொண்டு புரியறதுன்னு சொல்லி சொன்னமானாக்க சேவை செய்யறதுன்னாக்க அடிமையா இருந்து வேலை செய்யறதுன்றது அர்த்தம் அதாவது சேஷமாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அந்த சேஷமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது போய் மோட்சம்னு சொன்னமானாக்க சேஷமா இருக்கிறது எங்கேருந்து மோட்சமாக ஆகும் புருஷசிய கதம் இஷ்டகா சாத் 
யார் ஒத்த அடிமையா இருக்கிறத யார் விரும்புவா அந்த அடிமையா இருக்கிறதுன்றது தாசியம் தானே அது அடிமையா இருக்கிறது யாருமே விரும்ப மாட்டோம் விரும்பாத ஒரு விஷயத்த போய் அத மோட்சம்னு சொல்லி அதுதான் பரமசுகம்னு சொல்லி சொல்றது இருக்க இது எப்படி ஏற்கப்படையதாக ஆகும் சொல்லி சொல்ற ஆகையால நான் சொல்றேன் நானு காமா தன்யகம் கைவ கடதே மோட்சமாக காமா தன்யக காமனை காட்டிலும் வேற யாரும் மோட்சமாக ஆக முடியாது வேற எதுவுமே மோட்சமாக ஆக முடியாது மோட்சனாமா குமோட்சகம் மோட்சம் சொல்ற புருஷார்த்தம் இருக்க காமன் தான் என்ன ஆசை தான் ஆசிரியத்தினாலதான் இங்கெல்லாம் கிடைக்காததாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விசேஷமான ஒரு அனுபவம் நமக்கு ஏற்படுறதுன்றது இருக்க அதுதான் அது தஸ்மாதஸ்மது பகுமத நிரத்தியமிகி மாம்சகோத்தகான் ஆகையால்தான் நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவளா இருந்துட்டு இருக்கவா நிரீஸ்வர மீமாம்சுக்கள் அந்த நிரீஸ்வர மீமாம்சுக்களுடைய பட்சம் அவா சொல்றது இருக்க சொர்க்கத்துக்கு போறது தான் மோட்சம்னு சொல்லி சொல்றார் ஆகையால அந்த சொர்க்கத்துக்கு போறதாக இருக்க மோட்சம் இருக்க ஏற்புடையதாக நமக்கு எல்லாம் ஏற்புடையதா இருக்கு பகுகுண நிதி சொர்க்கமே அவர்களுடைய சொல்லபடி நடமாடும் பகுகுணங்கள் அங்க எத்தனையோ குணங்கள் இருக்கு என்ன துக்கேன சம்பிண்ணம் அதுதான் சொர்க்கம்னு சொல்லி சொல்ற துக்கத்தோடு சேராததாக இருந்துட்டு இருக்கிறது இருக்க அதுதான் சொர்க்கம் ஆகையால இப்ப இங்க கூட நமக்கு விசேஷமான ஒரு சுகம் ஏற்படுறது அந்த சுகத்தோட கூட ஒரு மூலையில துக்கமும் இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா துக்கமே இல்லாத ஒரு விபலமா இருக்கக்கூடிய சுகம் எங்க கிடைக்கிறதுன்னா சொர்க்கத்துலதான் கிடைக்கிறது அந்த சொர்க்கம் தான் மோட்சம் அந்த நெரீஸ்வர விமான காலம் அதான் சொல்றேன் அதுதான் மோட்சமாகுமே தவிர ஸ்வஸ்வரூபாவிர்பாவம் மோட்சமாக ஆகாது என்பதாக ராகன் சொல்லுகின்றான் இந்த ஸ்லோகத்துல ஒரு விசேஷம் இது மந்தாக்கிராந்த விருத்தம் விருத்தத்துல அமைஞ்சிருக்கு அந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கச்சையே நம்மளுடைய எண்ணங்கள்லாம் பிரதிபலிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸ்வஸ்தி சுகவிதி மீமாம்சோத்தேச்சாத்தியுணநிதி இந்த மோட்சம்னு சொல்லிட்டு சொசுரூபாவிர்பாவம்னு சொல்லி சீவை கிட்டத்துல எம்பெருமானுக்கு கைங்கட்டி பண்றது தான் மோட்சம்னு சொல்றது இருந்துருக்கு இது ஒரு வழியிலையும் நீ சொல்ற பிரகாரத்துல அதுல இந்த மாதிரி சொல்றதுல எந்த லாஜிக்கும் இல்லை இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினால முடியுது அயல இது மோட்சம்னாக்க சுகானுபவம்னாக்க ஒரு வஸ்து அனுபவிக்கிறது நம்மள நாம அனுபவிக்கிறது போய் ஒரு சுக அனுபவம் இல்லை வேற வஸ்து ஒரு வஸ்து அனுபவிக்கிறது இல்ல எம்பெருமான அனுபவிச்சுக்கிறோம் சொல்லுவானா எம்பெருமான அனுபவிக்கிறதுன்றது அவனுக்கு அடிமையா இருக்கிறது தானே தவிர அவன அனுபவமாக ஆகாது அடிமைத்தனம்ன்றது இருக்க ஒரு காலம் சுகமாக ஆகாது அதுலயும் ஒரு விஷயம் தனக்குன்னு ஒரு சுக துக்கம் இல்லாமல் தன்னுடைய செயல் எல்லாமே நாம் யாருக்கு அடிமையாக இருக்கமோ யஜமானனாக சுவாமியாக இருந்தன் இருக்கானோ அவனுக்கு தான் அந்த சுக துக்கம்கள்லாம் தன்னால வரக்கூடிய சிறப்பு எல்லாம் அவனுக்கு தான் சொல்லி சொன்னமானாக்க இத காட்டுல வேற என்ன இருந்துட்டு இருக்கு இந்த அடிமைத்தனத்தினால வரக்கூடிய துக்கம் தானே மிச்சமாறுதே தவிர எங்கேருந்து சுகம் வருது நாம பாக்குறோம் நம்ம தலைக்கு மேல ஃபேன் சுத்தின் இருக்குது இந்த ஃபேன் சுத்தினாக்க ஃபேன் எனக்கு ஓடும்னா நான் ஃபேன் போட்டுக்கிறேன் நான் வாடாம்னாக்கா ஃபேன் நிறுத்திடுறேன் இந்த ஃபேன் சுத்துற சுத்துறது இருக்க இந்த சுத்துறதுன்றது யாருக்கு சுத்தத்தை கொடுக்கறது ஃபேனுக்கா சுத்தத்தை கொடுக்கறது 
எனக்கு தான் சுக்கத்தை கொடுக்கறது இது ஃபேன் எனக்கு சேகப்போத்தமாக இருக்கு நான் இட்ட வழக்காக இருந்துட்டு இருக்கு இதே மாதிரி தானே சுசுரூபாவிர்பாவம் வந்து எம்பெருமான் அனுபவிக்கிறவங்க வந்து அதுதான் மோட்சம்னு சொன்னா கூட அவனிட்ட வழக்காக எம்பெருமான் இட்ட வழக்காக இருக்கிறது போய் ஒரு சுகமாகுமா ஆகையால அதெல்லாம் சுக்கமே இல்லை நான் சொல்ற சொர்க்கத்தில் தான் போய் அனுபவிக்கிறது தான் பரம சுக்கம் ஆகையால இந்த பரம புருஷார்த்தம்ன்றது என்னன்னாக்கா சொர்க்கத்தை விரும்புறது தான் இதைதான் நிறைவேஸ்வர மீமாம்சக்கம்னு சொல்றான் ஆகையால சுரூபாவிர்பாவும் மோட்சம்னு சொல்றதுன்றது தவறு இது ராகனுடைய வார்த்தை இதை கேட்டுட்டே இருக்கான் துவேஷம் துவேஷம் சொல்றான் கிமுச்சத்தை அயம் புனக மகாமோக தந்திர பாரதிருஷ்டிபி பரமார்த்தோபதேசிபி சாவதான நிபுண நிரூபிதக சம்பிரதாய பரம்பரா சமதிகதோ அர்த்த நீ சொல்லணுமா துவேஷனை கொண்டாடுறா நீ எப்பேற்பட்ட விஷயத்த சொன்ன அவாவா மோட்சம்னு சொன்னாக்கா என்னென்னமோ போயிட்டு இருக்கா அதெல்லாம் இல்ல சொர்க்கானுபவம் தான் அப்படியே நிம்மதியா அனுபவிக்கிறது தான் மோட்சம் சொல்றது இருக்க இந்த வார்த்தை சொல்றது சாதாரண விஷயம் இல்ல இந்த மகாமோக தந்திரம் தந்திரம் மகாமோக தந்திரம் தந்திரம்னா சாஸ்திரம்னு அர்த்தம் இந்த மகாமோகனுடைய சாஸ்திரம் சாஸ்திரம்னு பாஞ்சராத்திரத்தை சொல்றோம் நாம் இந்த மாதிரி மகாமோகனுடைய சாஸ்திரம் என்னன்னா எல்லாத்துலயும் அனுபவிக்கிறது தான் மோட்சம்னு சொல்றது இருக்க இந்த மகாமோக சாஸ்திரம் இந்த மகாமோக சாஸ்திரத்தினுடைய கரை கண்டவனாக இருந்துட்டு இருக்கியால அந்த மகாமோக சாஸ்திரத்தினுடைய கரைகள்ன்றதுனாக்க நிரீஸ்வர மீமசையே மகாமோக சாஸ்திரம் தான் அதனுடைய கரை கண்டவளாக இருந்துட்டு இருக்கிறேன் அந்த உத்தமமான புருஷார்த்தம்னு சொல்றாள சொர்க்காதிகள் சொர்க்கம் அந்த உத்தமமான புருஷார்த்தத்தை முழுமையாக உபதேசிக்கிற ஆச்சாரியர்கள்லாம் அவெல்லாம் கவனிச்சு நீயா சொல்லாத எல்லாருடையும் கேட்டு நீ வந்து சொல்றீங்க எப்பேற்பட்ட விஷயம் அவ சம்பிரதாய பரம்பரையா சொன்ன விஷயம் இது இதை நீ சொல்லிருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பாராட்ட தகுந்ததுதான்னு துவேஷம் சொல்றான் பிரபஞ்சகிருத கஞ்சுகம் எதி பரம் மோகா மகா பிராப்தே நதுக்கம் அபஹஸ்திதம் பவதி நைக்கோபாத் அத ஏகமகிலோத்தம் நகலு போகியதாமேதிதேஷம் துவேஷன் பங்குக்கு மோட்சம்னா என்னன்றத அவன் பங்குக்கு அவன் சொல்றான் இல்ல நம்மள கேட்கற கேள்விதான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது இப்போ மோட்சத்தை போய் பிரம்மத்தை அடையறேன்னு நீ சொல்றியோ இல்லையோ ஒம்பட்சத்துக்கே நான் வரேன் அந்த பிரம்மம் இருக்க எப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை நீங்க அடையறங்க நிர்விசேஷமான பிரம்மமா இல்ல சேத்தனா சேத்தன விசிஷ்டமாக இருந்துட்டு இருக்கிற லோகம் மொத்தத்தையும் சரீரமாக உடைத்தா இருந்துட்டு இருக்கிற பிரம்மத்தை அடையிருக்க இப்ப நிர்விசேஷ பிரம்மத்தை அடையிறதுன்னு சொல்றது இருக்க அத்வைத்திகளுடைய பக்ஷம் இது நிறைய பேருடைய ஒத்துக்கிறது அந்த நிர்விசேஷ பிரம்மம்னு சொன்னமானாக்கா இந்த பரபிரம்மம்னு நீ எதை சொல்றியோ அதுக்கு சத்தியத்தை ஜானத்தை ஆனந்தத்தை அமலத்தை அது சொரூபமாக அது இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா அதுல நாம சொல்லுகிற மாதிரிய தைரிய காம்பீரிய அது குணங்கள்லாம் கிடையாது அதுக்கு ரூபம் கிடையாது அதாவது உருவம் கிடையாது திவ்யமங்கள விக்கிரகம் கிடையாது அங்க நாம இந்த மாதிரி அனுபவிக்கிறோமே இந்த மாதிரி செய்வைக்குன்றெல்லாம் கிடையாது அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாத நிர்விசேஷமான பிரம்மத்தை அடையறதுன்னு ஒரு பங்கு ஒண்ணு அப்படி சொல்றியா இல்ல நீ சேத்தனா சேத்தம் பிரம்மம்னு நீங்க சொல்றதுனால இந்த உலகம் எல்லாம் எம்பிரமானுக்கு சரீரமாக இருந்துட்டு இருக்கு அப்ப அந்த சரீரமா இருந்துட்டு இருக்கிற இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை நீ அனுபவிக்கிறியா ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் மோட்சம் எது மோட்சம் சொல்ற அப்படின்னா பிரபஞ்சகிருதகஞ்சுக்கும் எதி பரம் மகா பிராப்தே நதுக்கமபஸ்திதம் பவதி நான் சொல்றேன் பிரபஞ்சகிருத கஞ்சு 
பிரபஞ்சம் இந்த நிச்ச விபூத்தியில் எல்லா விபூத்தியும் ரெண்டு விபூத்தியுமே கிருத்த கஞ்சுக்கும் அவருடைய சரீரமாக அவருடைய உடலாக அவருடைய ஆடையாக இப்படி இருந்துட்டு இருக்கிற பரபிரம்மத்தை நாம அடையிறோம்னு ஒரு இரண்டாவது பட்சத்தை முதல்ல எடுத்துக்கிறோம் இந்த பட்சத்துல முக்தனுடைய துக்கம் இருந்துட்டு இருக்க பரபிரம்மத்தை அடைஞ்சாக்க துக்கம் போறதுன்னு சொல்ற அந்த துக்கம் போகவே இல்லை நதுக்கம் அபஹஸ்திதம் பவதி அபஹஸ்திதம் பவதி ஹஸ்தா சம்பந்தம் ஹஸ்த கையிலேருந்து சம்பந்தம் இல்லாததா ஆகாது ஆகல நபவதி என்ன துக்கம் கையிலே தான் இருந்துட்டு இருக்கு என்ன துக்கத்தோட கூட்டி இருந்து துக்கத்தோடு கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கிற பரமாத்மா அனுபவம் தான் உனக்கு இருக்குன்னாக்கா அப்ப துக்க அனுபவமும் உனக்கு சேர்த்துன்னு அர்த்தம் விசிஷ்டத்துக்கு அனுபவம்னாக்க அப்போ விசேஷத்துக்கு மாத்திரமில்ல விசேஷணத்துக்கும் அனுபவம்னு அர்த்தம் இந்த விசேஷண விசேஷ பாவம் பார்ப்போமே இப்ப நாம சாதம் சாப்பிட்றோம் சாதம் சாப்பிட்டோம்னாக்கா வெறும் சாதமா சாப்பிட்றோம் குழம்போ சாத்தமதோ ஏதோ ஒண்ணு சேர்த்து சாப்பிட்றோம் இப்ப இந்த குழம்பு குத்திண்டு அதை பிசிஞ்சு சாப்பிட்றோம் சாத்த சாட்டமானாக்க நாம சாப்பிட்ற சாதத்துல வரச்சு அந்த பௌக்கியம்ன்றது இருக்க வெறும் சாத் என்ன நீ சொல்றது வேணா சாதத்தை சாப்பிட்றேன்னு சொல்றோம் ஆனா குழம்போட சேர்த்து தானே சாப்பிட்றோம் அதுல இருக்கிற காரமோ இல்ல ருச்சியோ திப்போ ஏதோ ஒண்ணு எந்த வஸ்துவோட சேர்த்து சாப்பிட்றோமோ அந்த வஸ்துவனுடைய ருச்சியும் சேர்ந்து தானே இருந்துட்டு இருக்கு வெறும் சாத்த அனுபவிக்கல இந்த குழம்போட சேர்த்து அனுபவம் விசிஷ்டத்துக்கு ஒரு அனுபவம் ஏற்படுறது விசிஷ்டத்துக்கு அனுபவம் ஏற்பட்டதுன்னாக்க நாம சொல்லச்சு குழம்பு சாப்பிட்றோம்னு சொல்ல சொல்ல மாட்டோம் குழம்பு சாதம் சாப்பிட்றோம் தான் சொல்லுவோமே தவிர வெறும் குழம்பு சாப்பிட்றோம்னு சொல்ல மாட்டோம் அப்ப அந்த குழம்பு இருக்கோ இதனுடைய அனுபவம் அந்த சாதம் சாப்பிடச்சு இதனுடைய அனுபவத்தை விட்டு பிரியாத இருக்கு அதே மாதிரிதான் இது விசேஷனும் விசிஷ்டம் இந்த பிரபஞ்சத்தோட சேர்ந்து இருக்கிற பரமாத்மா அனுபவம்னு சொல்லி சொல்லுமானாக்க அந்த பிரபஞ்ச அனுபவமும் இருக்குன்னு அர்த்தம் பிரபஞ்சத்துல துக்கம் இருந்துட்டு இருக்கு ஒம்பட்ச பிரகாரத்துல அந்த துக்கம் எங்க போச்சு அங்க சீவிகுண்டம் போனாலும் உனக்கு துக்கமே போவே இல்லையே ஆகையால பிரபஞ்ச கிருத கஞ்சுக்கம் எதி பரம் மகா பரம் மகா அப்படின்றதுனால பரமாத்மாவை சொல்ற பரம தேஜஸாக இருக்கக்கூடியதான பரமாத்மாவை சொல்ல சொல்ற அது அழியறதுன்னு சொல்லி சொன்னையானாக்க நதுக்கம் அஹஸ்திதம் அது துக்கமானது உன்ன விட்டு உன் கையை விட்டு போனதாகவே ஆக முடியாது நைக்கதோபிளவாத்து அது பிரம்மத்தினுடைய நியமனானுரோதமாக நியமத்தால பலவிதமான துக்கம்ன்றது இருக்க அவர்ஜனி அந்த துக்கம் தவிர்க்க முடியாததாக இருந்துட்டு இருக்கு ஆகையால பலவிதமாக இருக்கு அதைக்க மகிழோஜிதம் நகலு போக்யதா மீதித்தது சரி இல்ல எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அகிலோஜிதம் விசேஷணங்கள்லாம் விட்டுட்டு விசேஷத்தை மாத்திரம் அனுபவிக்கிறோம் பரபிரம்ம அனுபவம் மாத்திரம் எனக்கு நிர்விசேஷ பிரம்மத்துக்கு அனுபவம்னு சொல்லி சொன்னவானாக்க நகலு போக்யதா மேதி அது போக்கியமாவே ஆகாது வெறும் சாதம் போடுற இந்த சாதம் போட்டாச்சுனாக்க இது எப்படி சாப்பிட முடியும் நம்மளால இந்த சாதம் போய் போக்கியமா ஆகுமா கடைசி பட்சம் கமகமான நெய்யான குத்தினா கொஞ்சம் நாலு ரூபா நெய் சாதமானா சாப்பிடலாம் குழம்பு சாத்தம் வந்து எதுவுமே பண்ணாத வெறும் சாதம் போட்டோமானாக்க அந்த சாத்தம் எப்படி சாப்பிட்றது நக்கலு போக்கியதா மேதி தத்து அந்த மாதிரிதான் நிர்விசேஷ பிரம்மானுபவம் பின்னர் சில சமயங்கள்ல எனக்கு கூட இந்த மாதிரி ஒரு சன்னிவேசம் ஏற்பட்டிருக்கு நான் மாத்திரம் இருக்கிற சமயத்துல சாதம்லாம் எடுத்து வச்சுப்பேன் சாப்பிடுவேன் கீழ உட்காந்து சாப்பிடுவேன் எல்லாம் எங்க நல்லா வச்சுட்டு இருப்பேன் சாதம்லாம் வச்சுட்டு இருப்பேன் கடைசியில மோர் எடுத்து வச்சுக்காது போயிடுவேன் 
இந்த மோர் எடுத்து வச்சுக்காத போயிடுறது இல்லை நானே தலைவு பண்ணி சாப்பிட்றோம்னாக்கா அதில் உப்பு போடாது இருந்திருக்கும் எதனா இருந்திருக்கும் இப்போ நம்ம உட்காந்து சாப்பிட்றோம் பரிசோதனம் பண்ணி ஆயிடுச்சுன்னாக்கா ஏந்திருக்க கூடாது ஏந்திட்டு போனாக்க திருப்பி சாப்பிடக்கூடாது என்ன பகலில் ஒரு வாட்டி தான் சாப்பிட்லான்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு இப்போ நம்ம ஏந்திட்டு போனாக்க இப்போ உப்பு போடலன்னு வச்சுக்கோங்க உப்பு போடாத ஒரு குழம்போ சாத்தமத்தோ ஏதோ ஒன்று இருக்குது அந்த சாத்தமானாக்க பிடிக்காது வெறும் சாதமாக சாப்பிடுவோன்னா வெறும் சாதமும் பிடிக்காது அதில் பௌகிதா புத்தியே ஏற்படாது மோர் இல்லைன்னா ஏந்து ஏந்து மோரை எடுத்துக்க கூடாது ஏன்னா இருக்கிற இடத்துல இப்போ இந்த காலம் மாதிரி இல்லை எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் பக்கத்துலேயே டேபிள் மேலே வச்சுட்டு சேரில் உக்காண்டு சாப்பிட்ற விஷயம் இல்லை இது நம்ம கீழே உட்காந்து சாப்பிடணும்னு சொல்லி இருக்குது இப்போ இது என்ன பண்ண முடியும் அந்த பௌக்கியத்தையே என்னத்துக்கடா இது சாப்பிட்றோன்ற மாதிரி அந்த சாப்பிட்றதுல இருக்கிற பௌக்கியத்தையே போயிடும் அந்த மாதிரி தான் இந்த இடத்துல நிர்விசேஷ பிரம்மானுபவம்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்க அந்த நிர்விசேஷ பிரம்மானுபவத்தினால ஒரு சுக்கமும் ஏற்பட போறது இல்லை அதில் பௌக்கியத்தையே வர போறது இல்லை அதைக்கம் கிலோஜிதம் எல்லாத்தாலையும் விடப்பட்டதாக இருந்துருக்கிறது எல்லாத்தாலையும் விடப்பட்டதுன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சகத்தை கவனிச்சுக்க கவனிச்சுக்கமாக ஏற்கனவே இருந்தது அதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு குணமும் இல்லாமல் வெறும் கேவல சுத்த பிரம்மத்தை அனுபவன்றது இருக்க அதில் பௌக்கியத்தையே வரப்போறது இல்லை ததோ நிகமம் நிகமம் ஸ்தீதம் ஆகையால நீ சொல்ற மோட்சம்லாம் இருந்துட்டு இருக்க நிகமமஸ்தகைகி நிகமமாத்திர சேஷைகி ஸ்திதம் நிகமமஸ்தம் நிகமம்னாக்க வேதம் வேதத்தினுடைய தலை வேதத்தினுடைய தலையாக இருந்துட்டு இருக்கிற வேதாந்தம் அந்த வேதாந்தத்துல வேற ஒரு பொருள்லாம் சொல்லல இந்த கர்மகாண்டத்துல சொல்லிருக்கிறது தான் அங்கேயும் சொல்லிருக்கு அது அர்த்தவாதம் தான் வேற ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்ற அதாவது வேதத்துல மீமாம்சக்கால் என்ன சொல்றாங்கன்னா மந்திர பாகம் அர்த்தவாத பாகம் நல்லா பல பாகங்கள்லாம் இருக்கு சிலதெல்லாம் மந்திரத்தை சொல்றோம் வேத மந்திரத்தை சொல்றது சிலது அர்த்தவாதம்னு சொல்றது அர்த்தவாதம் பொது ஸ்தோத்திரத்தை சொல்றது இப்போ ஒரு செயலை செஞ்சாக்க அந்த செயல்னால வரக்கூடியது இருக்கு அதுக்கு ஸ்தோத்த வரக்கூடிய சிறப்பு நமக்கு வரக்கூடிய சிறப்ப ஸ்தோத்திரத்தினால சொல்றது வாயவ்யக் ஸ்வேதமால பேத பூதிகா மகா வாயுருவை க்ஷேபிட்டா தேவதா வாயுமேப ஸ்வேன பாகதே ஜெயனோபதாவதி சொல்லிருக்கு இப்போ பூதிகா மகா பணம் ஓணும்னு நினைக்கிறவன் வாயு தேவதாக்குமான யாகத்தை பண்ணணும் சொல்லிருக்கு ஓ வாயு தேவதாக்குமான யாகம் வாயுவ தேவதையாக உடைய ஒரு யாகத்தை பண்ணவானாக்க பணம் கிடைக்க முக்கியம் அப்படின்னு சொன்ன ஆமா அதுக்கு ஒரு பிரசம்சை பண்றது வாயுருவை க்ஷேபிட்டா தேவதா வாயு மேபஸ்வேன பாகதே ஜெயனோபதாவதி வாயுதான் வேகமாக போகக்கூடிய ஒரு தேவதை மனோவேகம் வாயு வேகம்னு சொல்றோம் இல்லையோ ஆகையால அந்த வாயு தேவதைய கணக்கு நம்ம பூஜித்தோமானால் நமக்கு சீக்கிரமாக பணம் வந்துடும் வாயு மேபஸ்வேன பாகதே ஜெயனோபதாவதி என்று சொல்ற இந்த பாகம் இருக்க இதுக்கு அர்த்தவாத பாகம்னு பேர் வாயுவ வாயு தேவதாக்குமான யாகம் பண்ணமானாக்க ஐஸ்வர்யம் வரும்னு சொல்றது இருக்க இது ஒரு அதாவது அதுல வேதத்துல விதி மந்திரம் அர்த்தவாதம் இப்படின்னு பல பாகங்கள்லாம் இருக்கு அந்த விதிக்கிற பாகம் ஒரு பங்கு போயிடுத்து அப்புறம் மந்திர பாகம் ஒன்னு இருக்கு அர்த்தவாத பாகம் இதனுடைய சிறப்ப சொல்றது அந்த சிறப்ப சொல்றது மொத்தத்தையுமே அது மொத்தமே பிராமணிக்கமா ஏத்துக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அது என்ன பண்றதுன்னா அந்த செயலுக்கு செயல்ல ஈடுபடுறதுக்கு ஒரு பிராசஸ்தியத்தை சமர்ப்பணம் பண்றது அதுல ஒரு சிறப்ப சொல்றதோட சரியா தவிர அதுல சொல்றதுக்கு பிரகாரம் அப்படியே எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுன்றது மீமாம்சக்காலுடைய பட்சம் அர்த்தவாத பாகத்துக்கு பாகம் வேதத்துல பிரமாணம் இல்லைன்னு அவ சொல்ற 
ஆனா நாம என்ன சொல்றோம்னா அதுக்கும் பிரமாணம் இருக்குன்னு நாம சொல்றோம் வேதாட்சராணி யாவந்தி பட்டிதானி துவிதாந்தி பிகி தாவந்தி ஹரிணாமானி கீர்த்தி தானே நசம் சுயகான்னு சொல்ற வேதாட்சரம் ஒவ்வொன்றுமே எம்பெருமானுடைய திருநாமம் இதுல இந்த பாகத்துக்கு பிராமணியம் உண்டு அந்த பாகத்துக்கு பிராமணியம் கிடையாதுன்னு சொல்றதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது எல்லாத்துக்குமே பிராமணியம் உண்டுன்னு எம்பெருமானாருடைய சித்தாந்தம் இப்ப இவன் நிரீஸ்வரம் மீமாம்சக்காளுடைய பட்சத்தை தானே இப்ப சொல்லின்னு இருக்கா மோட்சத்தை பத்தி சொல்லின்னு இருக்கா நீ சொல்ற மோட்சம் சவிசேஷ பிரம்மமா நிரிசேஷ பிரம்மமானா சவிசேஷ பிரம்மமானாக்க இந்த துக்கமே போகல அதோட கூட நாம இருந்துட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம் நிர்விசேஷ பிரம்மம்னா பௌத்தியத்தையே வரப்போறது இல்லை அனுபவிக்கிறதுக்கு விசேஷமே இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னோம் இப்ப வேதாந்தத்துல சொல்லிருக்க இப்படிப்பட்ட வேத இதெல்லாம் நான் நீ ஒத்துக்கிற வேதத்துல தானே இது சொல்லிருக்கு இந்த மோட்சம் எல்லாம் சொல்லிருக்கு நீ சொல்லிருக்க வேதத்தினுடைய தலைமையில உபனிஷத் பாகத்துல தான் சொல்லிருக்க அது நாம அது அதுக்கு என்ன சொல்றது என்ன ஒருத்தன் கேட்டான்னாக்க அதுக்கு பதில் சொல்ற அதோ நிகமத்த கை நிகத மாத்திர சேஷம் அதெல்லாம் வெறும் அர்த்தவாதம் வேதத்துல சொல்லிருந்தா கூட அதுல சொல்லிருக்கிறது மாத்திரம் தான் அவ்வளவுதான் தவிர அர்த்தவாதம் மாத்திரம் தான் அதுக்கு ஒன்றும் பிராமணியம் கிடையாது அது ஒன்றும் ஏற்றுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஆகையில சொர்க்கத்துக்கு போறதுதான் மோட்சம் இதெல்லாம் ஒரு மோட்சமே இல்லை என்ன துவேஷம் சொல்றாங்க இத கேட்ட உடனே ராகனுக்கு ஆசைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிட்டு சகே சாது பாஷிதம் ரொம்ப நல்லா சொல்லிட்டீங்க நூனம் ஈதிரிசேன வச்சா தவ தவன தவ தகன தந்தக்கியமான தரு சிகர குலாய குஹர நிஷ்கிராந்தா விகங்க பங்கிரிவ விஷ்ணு பக்தி அபசர்பதி இப்ப ராகனுடைய காரியம் என்ன விஷ்ணு பக்திய போக்கடிக்கணும் தூர திருத்தி அடிக்கணும் விஷ்ணு பக்திய விரக்தின்ற ஒரு தாபசி இருந்துட்டு இருக்கா தபஸ் பண்றவளாக இருந்துட்டு இருக்கா அவளையும் இல்லாத பண்ணணும் இது ரெண்டு தானே இந்த ராகனுடைய காரியம் இந்த ராகனுடைய காரியத்தினால இதுக்கு திலேஷம் கூட சகாயம் பண்ணணும் இப்ப ராகன் சொல்றான் நீ ஆச்சரியமான ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்ட நீ என்ன விஷயம் மோட்சன்றது இருக்க சொர்க்கத்துக்கு போறது தான் மோட்சம் பகவத் அனுபவம் எல்லாம் மோட்சமே இல்லைன்னு சொல்லிட்ட நீ இல்ல உபரிஷத்துல சொல்லிருந்தா கூட சொல்லிட்டு இருக்கட்டும் அதெல்லாம் ஒரு அர்த்தவாதம் வெறும் பொய்தான் அது ஒண்ணும் ஏத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அப்ராமாணிக்கம் தான் ஆகையால இந்த பகவத் அனுபவம் மோட்சம்னு சொல்றது இருக்கு அவ பட்சத்திலேயே ஏற்க முடியாததாக இருந்துட்டு இருக்கு யாரு எந்த இது பகவத் அனுபவம் மோட்சம்னு சொல்லிருக்கிறது இது லாஜிக்கே துளி கூட இல்லாததாக இருந்துட்டு இருக்கு இப்ப இந்த மோட்சம் ஓணம்னா யார் கொடுப்பா பெருமாள்தான் கொடுப்பாருன்னு பெருமாள்டத்துல பக்தி பண்ணணும்னு சொல்லிருக்கு இப்ப மோட்சன்றது இதுதான்னு தெரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னாக்க யார் அந்த பெருமாள்டத்துல போய் பக்தி பண்ணுவா சுத பிரபஞ்ச பிரபஞ்சத்தோட கூடி இருக்கிற பெருமாள் தான் பெருமாள் அடையிறது மோட்சம்னு சொன்னவானா துக்கமே போல என்ன ஆயிடுத்து நிர்விசேஷமான பிரம்மத்தை அடையிறது மோட்சம்னாக்க அதுல போக்கியத்தை ஒன்றும் இல்லாது போயிட்டு இது ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு இது ரெண்டும் கிடையாதுன்னு ரெண்டும் இல்லைன்னு ஆயிடுத்துனாக்க அப்புறமா யாருக்கு விஷ்ணு பக்தி என்று போய் விஷ்ணு பக்தி பண்ணி பெருமாள் அடையணுன்றதுக்கு யார் நினைப்பா அது விஷ்ணு பக்தின்றது உடனே ஓடி போயிடுமோ கிட்டவே இருக்காதான் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற நூனும் ஈதிரிசேன வச்சதா எப்படிப்பட்ட வார்த்தையினாலே தவ தகன தந்தக்கியமான தரு சிகர குலாய குகர நிஷ்கிராந்தா விகங்க பங்கிரிவ விஷ்ணு பங்கி அபசர்பதி ஒரு பெரிய காடு அந்த காட்டுல நிறைய மரங்கள்லாம் இருக்கு மரங்களுடைய உச்சியில பட்சிகள்லாம் கூடு கட்டின் இருக்கு அதுகளும் பாசம் பண்றதுக்கோசரம் கூடு கட்டின் இருக்கு ஒரு காட்டு தீ வந்துடுறது அந்த காட்டு தீ வந்ததுன்னாக்க அது அப்படியே பரவிடும் இது என்ன எப்படி பரவிடுதுன்னு யாராலையுமே சொல்ல முடியாது இது கீழ் பாகத்துல இருந்தும் வரும் மேல் பாகத்துல இருந்து வரும் மரம் ஒரு மரத்துல இருந்து ஒரு மரத்துல அப்படி அப்படியே காட்டு தீ பரவிடும் அந்த காட்டு தீ பரவிடுத்துனாக்க இந்த மரத்தின் நுனியில கூடு கட்டிண்டு இருக்கிற பட்சிகள் எல்லாமே அதனுடைய இருப்பிடத்தை விட்டுட்டு அப்படியே பறந்து போயிடும் கும்பல் கும்பலா கும்பல் கும்பலா பறந்து போயிடுமா அந்த மாதிரி 
விஷ்ணு பக்தின்றவா இருக்க பாருங்க அந்த விஷ்ணு பக்தி உன்னுடைய வார்த்தை கேட்டுதான் கேட்ட மாத்திரத்தினாலேயே இந்த வார்த்தை காட்டு மாதிரி பரவி இனிமே நமக்கு இந்த இடத்துல வேலை இல்லப்பா ஏன்னா மோட்சத்தினுடைய ஸ்வரூபத்தை வள்ளாறு தெரிஞ்சுட்டா இனிமேல் நம்ம இங்க இருந்தோம்னாக்க இந்த காட்டு தீ நம்மளையும் கொளுத்திடும்ன்ற ஒரு எண்ணத்தால விஷ்ணு பக்தி எல்லாம் ஓடி போயிருமா தவதகன தந்தக்ஷமான தருசிகர குலாய குஹர நிஷ்கிராந்தா மிகங்க பங்கு தெரிவன் விஷ்ணு பக்தி அபசர்பதி அது ஓடி போயிடுறது விசாரமே இல்ல ஆத்திய கலு அர்ணாதி போக வாசன ஜால ஜட்டில புத்தே ஆத்மனகம் கதம் நாம நிர்விவேக விவேக சம்சார ஜிஹாசம் சாதயிஷ்யதி அதுக்கு மேல ஒரு கேள்வி இப்ப சம்சாரத்துல ஒரு ஜிஹாச வெறுப்பு இந்த சம்சாரத்துல இருக்கிற விவே வெறுப்புன்றது எப்படி விவேகம் சாதிப்பா விவேகத்தான் சாதிக்க முடியும் ஒரு வஸ்து நமக்கு பிடிக்கிறது ஒரு வஸ்து நமக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்றது இருக்கே அந்த பிடிக்கிறது பிடிக்காததுன்ற ஒரு பாகுபாடு பண்றது இருக்க அது விவேகத்தினாலதான் பண்ண முடியும் மோகத்தினாலேயும் சில சமயங்கள்ல வஸ்து சில வஸ்துக்கள்ல ஒரு பிடிப்புன்றது ஏற்படும் மோகத்தினால பிடிப்பு ஏற்படுறதுனாக்க நமக்கு உண்மையிலேயே நமக்கு உகந்ததாக இல்லாமல் இருக்கிற வஸ்துல ஒரு ஆசை வந்ததுன்னா அது மோகத்தினால ஏற்படுறது நமக்கு உண்மையிலேயே ஹிதம் கொடுக்கக்கூடியதாக ஒரு வஸ்துவா இருந்ததுன்னா அதுல நமக்கு ஏற்படுற ஆசை இருந்துருக்க அது விவேகத்தினால வருது அப்போ இந்த வஸ்து ஹிதம் கொடுக்கறது ஆகையால இதை ஏத்துக்கணும் இந்த வஸ்து நமக்கு பிரியமா இருந்தாலும் இது அஹிதம் இது நமக்கு ஏற்புடையது இல்லைன்னு சொல்லி வரது இருக்க இந்த எண்ணம் வரது இருக்க இது விவேகத்தினால வரது இப்ப இந்த சம்சாரம்ன்றது இருந்துட்டு இருக்க சம்சாரம் நமக்கு அஹிதமானது என்ன நமக்கு இயல்பாக ஏற்பட்ட பகவத் கைங்கரியத்துக்கு தடங்களாக இருக்கிறது நமக்கு எது அஹிதமோ அந்த அஹிதமான விஷயத்துல நமக்கு ஜிகாச வரணும் நமக்கு வெறுப்பு வரணும் இந்த இடத்துல இனிமேல் இருந்தமானா நமக்கு அனர்த்தம் தான் வரும் ஆகையால இனிமேல் இங்க இருக்க கூடாதுன்ற ஒரு வெறுப்பு வந்த பிறகுதான் இன்னொரு இடத்துல ஆசைன்றது நமக்கு வரும் இந்த சம்சாரத்துல ஜிஹாச வரணும்னா கைது விவேகனாலதான் பண்ண முடியும் நிர்விவேக விவேகா சம்சார ஜிஹாசம் சாதயிஷ்யதி விவேகமே இல்லாதவனாக இருந்திருக்கிற விவேகன் எப்படி சம்சாரத்துல ஜிஹாசையே ஏற்படுத்துவான் அப்படின்னா ஏன் விவேகம் இல்லாம விவேகமே இல்லாதவனாக ஆறான்றத பாருங்கள் நகலு அனாதி போக வாசனா ஜால ஜட்டில புத்தேகே ஆத்மனகா இந்த ஆத்மா இருந்துன்னு இருக்க இன்னை நேத்தியா இந்த சம்சாரத்தை அனுபவிச்சுன்னு இருக்கு எத்தனையோ நாளா இந்த சம்சாரத்தை அனுபவிச்சுன்னு இருக்கு அது மாத்திரம் இல்ல இன்னொரு விஷயம் பார்க்கணும் இந்த இடத்துல சம்சாரத்துல வரச்சு அனாதி போக வாசனா ஜால ஜட்டில புத்தேகே ஜட்டில புத்தி அந்த போக வாசனத்தினாலேயே அப்படியே பின்னிண்டு இருக்கு நமக்கு புத்தி இந்த இடத்த விட்டுட்டு வர முடியாத இருந்தது இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே நகரத்துல வந்தவாளுக்கு திருப்பி கிராமத்துக்கு போறதுக்கு நம்ம ஊரை விட்டு வெளியூர் போனவாளுக்கு வெளியூர்ல இருந்து இங்க வரத்துக்கு இதுக்கு எண்ணம் வரவே மாட்டேன்றது ஏன் வர மாட்டேன்றது அந்த சுகம் நகர சுகத்தை அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு இந்த சுகம் கிராமத்துக்கு போனா நமக்கு கிடைக்காதுன்றதுனால இந்த அனுபவத்தினால அது அப்படியே பின்னி பிணைஞ்சு இருக்கிறதுனால அதை விட்டு வரத்துக்கு நமக்கு மனசு வர மாட்டேன்றது அதே மாதிரிதான் தெரியல அங்க போய் அங்க இருக்கிறவாள தான் கேட்கணும் விதேசம் போறவாளுக்கு திருப்பி இங்க வரத்துக்கு மனசு வரமாட்டேன்றது ஏன் வரமாட்டேன்றது அங்க இருக்கிற சுகத்தை அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு அது அப்படியே அவளோட அப்படியே பிணைஞ்சு போயிடுச்சு ஆகையால அதை விட்டு வர முடிய மாட்டேன்றது ஏதோ பிக்னிக் போயிட்டு வர மாதிரி ஏதோ ஒரு மாசம் எல்லா கஷேத்திரமும் போயிட்டு வரலாம் ஏதோ யாரோ நாலு பேரை நம்ம பந்துக்களை பார்த்துட்டு வரலாம்னு தோன்றதை தவிர 
இங்கே இருக்கணும்ன்ற புத்தி தோணல அந்த மாதிரி தான் கிராமத்துக்கு போகிற மாதிரி ஏதோ எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு நாளைக்கு போய் சாப்பாடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் குளத்தங்கரையில் உட்காந்து சத்த நாள் சாப்பிட்டு வந்து விடுற மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்க மாதிரி அங்கேயே இருக்கணுன்ற ஒரு ஆசை நமக்கு வரமாட்டேன்றது இது இந்த சின்ன விஷயத்தில் நமக்கே இருந்துட்டு இருக்கு இதுவும் நாம ஒரு கொஞ்ச காலம் அதுவும் எப்பயோ ஒரு பாதி இப்ப நகரத்துக்கு வந்தது பகிர்ச்சியா வந்திருக்கும் ஏதோ வாஸ்தி வேலை கிடைச்ச பிற்பாடு தானே வந்திருக்கும் இப்படி பாதி பொழுதுக்கு அப்புறமா வந்த வாழாலேயே அத்த விட முடியல ஜன்ம ஜென்மமா இந்த சம்சாரத்திலேயே வழிநின்று இருக்கவா எங்கேந்து இவாளுக்கு விவேகம் வந்து இந்த விவேகம் சம்சாரத்தை விட்டுட்டு மோட்சத்துக்கு போனோம்னு நினைக்க போறான் இது சர்வாத்மனா சாத்தியமே இல்லாத ஒரு விஷயம் இது அத்த கல்வனாதி போகவாசனா ஜால ஜட்டில புத்தேகே ஆத்மனா கதம் நாம நிர்விவேக விவேக சம்ஹாச சம்சார ஜிஹாசம் ஜனயிஷ்யதி அந்த சம்சார ஜிஹாச வந்தாதான் மோஷத்தை பத்தி நினைச்சே பார்க்க முடியும் இந்த ஊரை விட்டுட்டு போனோம் போனா போனோன்ற ஒரு எண்ணம் வந்தாதான் வெறுப்பு வந்தாதான் இந்த ஊர்ல என்ன இருக்கு ஒன்னும் இல்லையேன்னு ஒரு வெறுப்பு வந்தாதான் இதை விட்டு போறதுன்ற பத்தி நினைக்கவே முடியும் இந்த ஜிஹாச வெறுப்பே வராத போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும் திவ்ய பௌம யூபதி குணா பந்தவ குதூகலி நிபிடம் நிபத்த அது மாத்திரம் இல்ல இங்க வர்றது என்ன விசேஷம் தெரியுமோ இந்த புலோகத்துல தான் திவ்ய பௌம யுவதி குணா பந்தம் குதூகலி இங்க எப்பேற்பட்ட ஒரு குதூகலம் ஏற்படுறதுன்னா சொர்க்கலோகத்திலையும் ஊர்வசி ரம்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு அப்சரசுகள் எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்க இப்ப மோட்சம் ஓடுனாக்க இந்த அப்சரசுகளோட கூட ஒரு அனுபவம் ஏற்படுறது இந்த பூலோகத்திலையும் இவாளோட ஒரு அனுபவம்ன்றது ஏற்படுறது இந்த பூலோகத்திலையும் சொர்க்கலோகத்திலையும் நல்ல யுவதிகளோட ஒரு அனுபவம் இருந்துட்டு இருக்கச்சு இந்த இந்த பெண்டிர் இருக்கால திவ்ய பௌம யுவதி குண அபன்னவ குதூகலா அபன்னவ குதூகலா இந்த குணங்களாலே இந்த குணங்களை மறைக்கணும்னு நினைக்கிறவன் ஆனா உண்மையில பார்த்தோம்னாக்க அந்த பெண்டிரியாலேயே கற்றுந்தவனாக ஆகிறான் இதுதான் திருமாலையிலையும் ஆழ்வா சாதிக்கின்ற தற்குணை தேவ நிபிடம் நிபத்தியத்த அந்த பெண்களுடைய அனுபவத்தினாலேயே இவன் மறுபடியும் மறுபடியும் கட்டுண்டவனாக ஆகிறான் அது மாத்திரம் இல்ல பசியதாவது அமுதோத்தவாக திரைலோக்கிய திலக பூதாக பத்மலோச்சனாக பாருங்கோ அவள்லாம் எப்படி இருக்கா அதாவது நம்மள முதல்ல பால் படுத்துறது பெண்டிராலே வரக்கூடிய சுகம் அடுத்தது பணத்தால புகழால வரக்கூடிய சுகங்கள்லாம் முதல் சுகம் முதல்ல நம்மள நாசம் பண்றது பெண்டிராலே வரக்கூடிய சுகம் அதை பத்தி சொல்ற பசியதாவது அமிர்தோத்பவாக அவள்லாம் பெண்கள்லாம் அமிர்தத்துல இருந்தே உண்டானவாளா ஏன்னா சுகத்தை கொடுக்கறது எது எது சுகம்னு சொல்றமோ அது மொத்தம் அமிர்தத்தினுடைய காரியம் நடத்தும் எதெல்லாம் ஸ்ரீன்னு சொல்லி எதெல்லாம் சிறப்பானது மங்களமான வஸ்துன்னு சொல்றோமோ அந்த இதெல்லாம் மகாலட்சுமியினுடைய பேர்னால வருதுன்னு சொல்றோமோ இல்லையோ அந்த மாதிரி லோகத்துல எது எதுலாம் சுகம்னு சொல்றோமோ சுகத்துலாம் அமிர்தத்தினோடு அஷ்டதாவது அமிர்தோத்பவாக திரைலோக்கிய திலக பூதாக பத்மலோச்சனாக மூணு லோக்கத்துக்கும் திலக்கமாக இருந்த இருக்கிற செந்தாமரை தாமரை போன்ற கண்களை உடையவர்களாக இருக்கிற பெண்டிர் அந்த பெண்டு ஸ்மேரேணஸ்தன குட்மலே நபுஜயோர் மத்தியம் திரோதோத்சிதம் நேத்ரேண சிரவணம் லிலங்கயிழிதம் நீலோத்பல ஸ்ரீமுஷான் அங்கம் சர்வமலஞ்சி கீரிதமோ பாபை இந்த பெண்கள் இருக்க பெண்களுடைய இளம் வயது இருக்க இது லோகத்தையே ஜெயிச்சிடுத்தும் நான் நினைக்கிறேன் அப்படி என்னமா வாழ்ந்த இருக்கு இடைப்பட்ட ஸ்தலம் 
சரீரத்துல ரெண்டு புஜங்களுக்கும் இருக்கிற மார்பகங்கள்னு அர்த்தம் மேரேன தனக்குமலேன தினம் தினம் வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கு ரொம்ப அழகா இருந்துட்டு இருக்கு அனுபவிக்கிறதுக்கு ஏற்றதாக இருந்துட்டு இருக்கு ஒரு தாமரை மொட்டு மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு இப்படிப்பட்டதாக இருக்கக்கூடிய மார்பகங்களாலே அந்த புஜங்களுக்கு இடைப்பட்ட இடத்தை மறைக்கிறதுக்காக பண்ணிட்டு இருக்கு மறைக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கு இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் நேத்திரேண சிரபம் விலங்க ஜிஷிதம் கண்ணு நீண்ட கண்கள் அதுவும் பெண்களுடைய நீண்ட கண்கள் ரொம்ப அழகா இருக்குமா அது காது வரைக்கும் நீண்டு இருக்கு ஒரு போட்டி வரதாம் நிலோத்பலம்னு ஒரு புஷ்பம் கருணைதல் புஷ்பம்ன்ற ஒரு புஷ்பம் அந்த கருணைதல் புஷ்பத்துக்கும் இந்த பெண்டிருடைய கண்களுக்கும் ஒரு போட்டி வருது அந்த கருணைதல் புஷ்பத்தினுடைய சோபைய இது ஜெயிச்சோ இது தாண்டி விடுறதும் அந்த காட்டுல இன்னும் சிறப்பான தோஷம் அதாவது கருணைதல் புஷ்பத்துல இருக்கிற ஒரு விசேஷத்தை காட்டுல இன்னும் விசேஷமா இருந்துட்டு இருக்கு இந்த நீண்ட கண்கள் இப்படிப்பட்ட கண்களோடையும் அங்கம் சர்வ மலன் திகேர்ஷிதமகோ பாவை ஸ்மராச்சாரிய கைகி இந்த பெண்களுடைய அங்கம் முழுச எல்லா பிரகாரத்தினாலையும் சர்வ மலம் திகேர்ஷிதம் எல்லா பிரகாரத்திலையும் அலங்காரம் செய்யப்பட்டதாக இருந்தன்னு இருக்கிறது இவாளுக்கெல்லாம் யார் ஆச்சாரியால் என்ன கேட்டோமானாக்க காமன் காமன் தான் ஆச்சாரியனாக இருந்துட்டு இருக்கான் அந்த காமன ஆச்சாரியனாக உடையவர்களாலே இவெல்லாம் அங்கெல்லாம் அலங்கரிக்க முயன்றது இவெல்லாம் எப்படி இருக்கா கொடி போன்று இருந்துட்டு இருக்கா இந்த கொடி போன்றது இருக்கிறது இருக்க தன்வீனம் இங்க பாவிகி சொல்லி சொன்னோம்னா இவளுடைய ஒரு அவயவ சோபைய சொல்றது பாவம்ன்றது ஆக்காரம் அர்த்தம் இது மானச தர்மம் இந்த புஷ்டி விசேஷம் நல்ல அழகா இருக்கிறது நல்ல இதுவா இருக்கிறது இருக்க இப்படி இருக்கிறது இது ஜேது இஷ்டம் இது வந்து எத்த ஜெயிக்கணும்னா வயசா தன்னே ஜகத்து இந்த இளம் பெண்களால லோகத்தையே ஜெயிக்கப்படுகிறது அது ஜெயிக்க இப்படி ஒத்தி வந்து இருந்தாள்னாக்க அவள் அவளுடைய அழகுல மயங்கி விழாதுவா லோகத்துல யாருமே இருக்க முடியாது ஆகையால திஷ்டித்து தாவித்து அனங்க விஜய பதாகானம் அங்கனானம் அபிநவ யௌவன விஜம்பணம் பராமர்ஷிதாம் புனக விபிரமா விசேஷ விபிரமா வேசகா ஒரு ஒத்தி அழக வந்து நிக்கிற எதிர அழக வந்து நின்று பார்த்த உடனே அவளுடைய அழகே காமனுடைய விஜய பதாக்கம் மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கான் காமன் ஜெயிச்சத்தை தெரிவிக்கக்கூடிய விஜய ஜம் மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு இது ஒரு பங்கு இருக்கட்டும் அவ வெறும வந்து நிக்கிறதோட மாத்திரம் இல்ல அவளுடைய அங்க அசைவுகள் இருக்க இந்த வெறும் நேர பாத்திரத்தினால விழுந்து போகாதவன்லாம் கூட அவளுடைய அங்க அசைவுகள்னால அவளிடத்துல மொத்த பேரும் விழுந்து போய் தோத்து போயிடுவான் அதுதான் ஒண்ணு அபிநயதி யதார்த்தாத்தாத்தர்மன்மதீத்தம் உபனிஷதீதே உபனிஷதமதீதே லோச்சனம் லோலதாரம் சுவாமி சாய்க்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு என்னடா இது இப்படி எல்லாம் கூட சுவாமி சொல்றாரு அப்படின்னா இது நாடகம் நாடகத்துல எந்தெந்த பாத்திரம் எப்படி இருக்கணுமோ அந்த பாத்திர மயமாவே தான் ஆகணும் அப்பதான் அந்த நாடகம்ன்றது சிறப்பா இருக்கும் அங்க போய் வேற மாதிரியா சொல்லக்கூடாது ஒவ்வொருத்தன் வந்து வில்லனா பாத்திரம் நடிக்கிறான்னு சொன்னக்க அவன் வில்லனாவே ஆயிடணும் அந்த மாதிரிதான் இப்ப மாமோகனுடைய வசத்துல இருந்துட்டு இருக்கு ஒரு சொல்லிட்டு இருக்கான் 
அவர்களுடைய எண்ணங்கள்லாம் எப்படி பிரதிபலிக்கும்ன்றதை அப்படியே சுவாமி காமிக்கிறேன் இந்த அழகா இருக்கிற பெண் மாத்திரம் நின்றா போராதான் அபிநயதி யதார்த்தானு இந்த பெண்கள் ஒரு புருவ நெறிப்பு இப்படி இப்படி அந்த அந்த புருவங்களை இப்படி இப்படி வளைக்கிறாள் அந்த புருவ நெறிப்பை பார்த்த உடனே அப்படியே அப்படியே சொக்கி விழுந்துடுறாள் அந்த புருவ நெறிப்பு எத்த காண்பிக்கிறதுன்னு சொன்னோம்னாக்கா துருபதாக்கா புமர்த்தானு அபிநயதி நம்மளுடைய புருஷார்த்தம் இதுதான்றது அது அப்படி அபிநயம் பண்ணி காண்பிக்கிறதா இதுல கொஞ்ச நாள் முன்ன ஒரு கேரளாவில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணு அந்த பெண்ணு கண்ணை சுருக்கிண்டு பார்க்குற மாதிரி ஒரு பார்வை இந்த பார்வை தான் எத்தனையோ கோட்டி இப்போ கோட்டி கணக்கான பேருக்கு லைக் கொடுத்து பார்த்தாங்கன்னு சொல்லி அதில் ஒரு இது வந்தது இந்த ஏதோ இந்த வாட்ஸ்அப்லேயோ இதுலேயோ அந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்தது இப்போ இந்த கண்ணை இடிக்கின்றோ பொருட்கள் இது பண்ணி பார்க்கறதுன்றது இருக்க எத்தனை கோட்டி போற பேரை அதை பார்க்க வச்சிருக்க எத்தனை பேர் பெருமாள் போட்டோவோ பார்த்துருப்பா எத்தனை பேர் தாயார் போட்டோவோ பார்த்துருப்பா பார்க்க மாட்டேன் இதுதான் பார்க்க கோடானு கோட்டி ஜனங்களுக்கு எது புருஷார்த்தன்றத காண்பிக்கிறதா இருந்துட்டு இருக்கிறது இதுதான் நீங்களே பாருங்களேன் ப்ராக்டிக்கலாக பாருங்களேன் எது புருஷார்த்தம்னு பார்த்துக்கோங்க எது எல்லாராலையும் விரும்பப்படுறதா இருக்கோ அதுதான் புருஷார்த்தமா இருக்கும் இப்ப எல்லாராலையும் விரும்பப்படுறதா இருக்கிறது அதுதான் அகல அதுதான் புருஷார்த்தம் அபிநயத்தை அதை அப்படியே காண்பிக்கிறாவா அபிநயத்தை யதார்த்தான் கதிரபி கதி மன்யம் மன்யத்தை கருகணியம் அடுத்த விஷயம் இந்த பெண்களுடைய விலாசம் என்ன பண்றது அதை பத்தி சொல்லி சொல்றார் அந்யாங்கத்தின் அந்யாங்கத்தின் சொன்னா இந்த நடையெல்லாம் இருக்க வேறொரு பலனை வெறுக்கத்தக்கதாகவே இருக்குது இந்த பெண்களோடு இருக்கிற பலன் தவிர இந்த ஐகிகமான காணுபவன் தவிர வேறொரு பலனாக இருந்திருக்கிற மோட்சாதி பலன்கள் இருக்க இத கட்டாயம் வெறுப்பதற்கு அதெல்லாம் என்ன அதுவெல்லாம் ஒரு பலனான்னு நினைக்கும்படியாக இருந்திருக்கான் அவளுடைய விலாசம் மத கலுஷித மந்தர்ம்மதாத்வைதர்ப்பம் உபனிஷதமதீதே லோச்சனம் லோலதாராம் இப்ப நான் சொன்னேன் அவளுடைய கண் அந்த பெண்களுடைய எவ்வளவு மதத்தோட கலந்திருக்கிற கண்ணனுடைய கருவழி அந்த கருவழியினுடைய அசைவு இருக்க இப்படி அப்படி போட்டோம்னாக்க அது என்னத்தை சொல்லி சொல்றதுன்னா மத கல்ஷித மந்தர் மன்மதாத்வைத கர்ப்பாம் அந்தர் மன்மதாத்வைத கர்ப்பாம் அது உள்ளுக்குள்ள மன்மதாத்வைத்தை பெற்று இருக்குது ஏன்னா உபனிஷத்துல அத்வைத்தம் தானே சொல்லியிருக்கு எந்த அத்வைத்தம் சொல்லியிருக்குன்னா மன்மதாத்வைதன் காமஸ்ததேசம இதுதான் உபனிஷத்துலயும் சொல்லிருக்கு காமம் தான் என்ன இருக்கா எல்லாத்த காட்டிலும் அப்படின்னு சொல்லிருக்கு அந்த உபனிஷத்துல இருக்கிற அத்வைதத்தை பெண்களுடைய கண்ணு காண்பிக்கிறதான் கண் அசைவு காண்பிக்கிறது அத்வைத கர்ப்பம் உபனிஷதம் அதீதே லோச்சனம் லோலதாரம் லோலதாரம் அந்த கரு விஷிகளினுடைய அசைவோடு இருந்துட்டு இருக்கிற பெண்களுடைய கண்கள் நீங்க சொல்ற உபனிஷத்தை தான் அத்தியனம் பண்ணிட்டு இருக்கு அதுலயும் அத்வைத்தத்தை தான் சொல்றது என்ன அத்வைத்தம் மன்மதா அத்வைத்தான் சொல்றது காமஸ்தகே சமவர்த்தத்தா தீர்ந்து தானே நீ சொல்லிருக்கு உபனிஷத்திலேயே சொல்லிருக்கு அத்தான் சொல்லிருக்கு அகையல இதை காட்டிலும் வேற என்ன சிறப்பு இந்த பெண்டிரால வரக்கூடிய ஒரு போகம் தான் பரமசுக்கம் இதை தெரிஞ்சுக்காத எங்கே இந்த மோட்சத்தை பத்தி எல்லாம் இவ என்னத்துக்கு பேசுறது சம்சாரத்தை பத்தி எல்லாம் என்னத்துக்கு பேசுறது இது சொல்லி ஆச்சுன்னா விஷ்ணு பக்தியோ விரக்தியோ இதெல்லாம் யாரும் கிட்ட இருக்க மாட்டா ஒரே ஓட்டம் ஓடி போயிடுவா இதுதான் நான் சொல்றதுக்கு விரும்புறேன்னு சொல்லி துவேஷன் சொல்றானா இப்படிப்பட்ட துவேஷனுடைய வார்த்தையோட நாம இன்னைய உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்வோம் 
ஆனா இந்த தேசனுடைய வார்த்தை எல்லாம் இதெல்லாம் பூர்வபட்சம் இதெல்லாம் வந்து அதாவது அந்த கதாபாத்திரத்துல இருக்கா மாதிரி அப்படியே நடிக்கணும் அப்படியே சொல்றதுதான் விசேஷம் அதுல கொஞ்ச போரம் சொன்னோம்னா வில்லன் சரியா நடிக்கலன்னாக்கா அந்த நாடகத்துக்கு ஒரு சிறப்பு வராது அது சுவாமியினுடைய ஆச்சரியமான ஒரு கவிதா சாமர்த்தியம் எல்லா விஷயத்தையும் அது சொல்றது அந்த நாடக பாத்திரத்துல அப்படியே பாத்திரமாவே ஆயிடுறது அது நாடகம்ன்றதே தெரியாது அந்த மாதிரி சொல்றது இருக்க இந்த கவிதா கேக்க சமமா இருந்துருக்கிற சுவாமியினுடைய ஒரு கவிதா செயலிய நாம அனுபவிக்கிறோம் இப்போ இது நாம ஏதோ விபரீத வாசனையா சொல்லிட்டு இருக்கோம் நினைச்சுட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல இதுவும் சுவாமியினுடைய அனுபவம் தான்றத உங்கள் நடுவுல பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்பேற்பட்ட சுவாமியினுடைய அனுகிரகம் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கணும்னு பிரார்த்திச்சுண்டு இந்த உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் கவிதார்த்திக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினி சிம்ஹே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமகா